Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Hogar Creativo. Hola, mis creativos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este canal. Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia y a ustedes los suscriptores por estar con nosotros desde el día uno de una manera muy especial. En el día de hoy quiero compartir una cita bíblica con ustedes que se encuentra en el libro de Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que quiero decirle que Dios está con cada uno de ustedes y es Él el motor que nos da la fuerza para hacer todo lo que hacemos día tras día. Por eso vamos a estar con ustedes en este canal, trayéndole contenido, trayendo blog, decoraciones, manualidades, recorridos por las tiendas para orientarnos y hacer nuestras manualidades. Así que queremos que apoyen, nos sigan apoyando y respaldando nuestros videos. También queremos recordarles y decirles que tenemos un sorteo para el mes de abril. ¿Y qué hay que hacer para participar? Suscribirse a los que no se han suscrito, darle like a nuestros videos y comentar. Por eso tienen que suscribirse a los que aún no se han suscrito. Comenten y digan qué les parece el video, saluden, dejen su nombre. Les estaremos indicando la fecha para ese sorteo que vamos a estar realizando y vamos a estar premiando tres suscriptores. Pues bien, mis creativos, vamos con el video del día de hoy. Vamos a decorar nuestra sala utilizando el color de temporada que es el Pit Fuzz con sus tonalidades rosa y naranja. Vamos a hacer ese color mezclándolo con el color lila, un color que me encanta personalmente. Así que, como siempre decimos, come. Bien, mis creativos, así se ve nuestra sala antes de iniciar a decorar. Por ahí ustedes verán que tenemos una chimenea que la utilizamos en Navidad. Pero la dejamos ahí en ese rinconcito y también la vamos a decorar. Bien, mis creativos, aquí tenemos lo que vamos a utilizar para nuestra decoración. Aquí tenemos algunos artículos que los compramos en la tienda, en nuestro recorrido que estuvimos haciendo y otras cosas ya las teníamos aquí. Vamos a utilizar estos portavasos, esos portavasos, estos pajaritos que están aquí, estas velas, estos candelabros. Ya coloqué las flores. No sé si ustedes la vieron en el recorrido que hicimos por la tienda, estas orquídeas hermosas por el coral. La, vamos, la colocamos en este florero. Esta bandeja que ven por aquí, la vamos a mostrar más detallada ahora cuando la coloquemos. Este otro florero que ya también lo armamos, miren aquí, donde están también estas flores que compramos en la tienda, en nuestro recorrido por la tienda. Este otro florero, miren por aquí. Como ustedes sabrán, estamos en primavera, la decoración de primavera, donde ponemos nuestra casa todo un jardín de flores. Y aquí tenemos este otro florero, todas con tonalidades, eh, color coral, color, o el color de la temporada. Y por aquí tenemos también esta hermosa manta, esta hermosa manta, que la conseguí antes de que declararan el color del año, mis corazones, la tenemos aquí. Y ya también la vamos a utilizar. También, mis corazones, tenemos por aquí esta otra manta. Miren por aquí, con los colores de primavera. Fíjense que son los colores que se utilizan. Esos colores pasteles, así suaves, armoniosos. La vamos también a colocar aquí en nuestra sala. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, mis corazones. Acompáñenme. Pues bien, mis corazones, vamos a iniciar colocando nuestra hermosa manta en el mueble. Vamos a colocarla. Vamos ahora a colocarle los cojines. Ya le coloqué las fundas. Vamos a colocarlo.
lado. Aquí. Este rosita por aquí. Y este otro por aquí. Esta otra manta vamos a colocarla aquí encima de este bote. Vamos a colocar este. de encender la planta miren aquí vamos a ver si tengo las más tomas que pueden observar miren. así dejamos la chimenea Vamos a colocar este portarretrato que dice familia aquí debajo y estas son unas fotos familiares. Vamos a colocar esta aquí debajo. Voy a echar cualquier llavecita aquí, eh, cualquier control. Por último, vamos a decorar nuestra mesa centro. Lo, por último, pero no al final, vamos a quitarle esta etiqueta. Su centro de, de flores. Aquí. Lo estuvimos realizando. Miren qué hermoso. Y le vamos a colocar, estamos en este lado, estos pajaritos por aquí. Y este porta servilleta, vamos a ponerlo de este lado. Así ha quedado todo, mis amores. Vamos a ver cómo por aquí vamos a colocar estos cosas corazones voy a poner estos guardarretratos familiares aquí debajo siempre lo colocamos por aquí son retratos de la familia
es una sala funcional, así como tenemos todo aquí, una cocina funcional, comedor funcional. Y así ha quedado todo, mis corazones. Decidí hacer un cambio. Vamos a colocar este otro. Vamos a moverlo y ponerlo para este lado. Se ve mejor. Creo que aquí se ve mejor. De este lado. Díganme ustedes, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Esta manta la debo de colocar aquí en el muro, si se vería mejor ahí o aquí en el otro. Bien, mis creativos, esto ha sido la decoración de nuestra sala. Eh, espero que les haya gustado. No se olviden darle like, compartir, comentar, dejar su comentario para que puedan participar. Activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima con una maravillosa decoración del comedor de esta primavera 2024 con esos colores que estamos utilizando. Que Dios le bendiga muchísimo y hasta la próxima.